আজকে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস এবং এই নিয়ে একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করব কিছু দিকে আলোকপাত করার চেষ্টা করব যেগুলো হয়তো এখনো আমাদের অনেকের মধ্যে অজানা স্টুডিওতে রয়েছেন ডক্টর এম শাহাদাত হোসেন যিনি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন আপনাকে আমন্ত্রণ ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য আজকে অনেক ব্যস্ত থাকবেন শুভ সকাল কেমন আছেন শুভ সকাল আলহামদুলিল্লাহ আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন स्कूल তারপরে সে একটু এক ঘন্টা ঘুমাই তারপরে কাজে চলে যাই সরাসরি রোগীদের সাথে যেটা প্রফেশনাল ওয়ার্ক বলে তো তার মানে আমার হসপিটাল হসপিটালে রোগীদের সাথে ট্রিটমেন্ট তারপরে যারা একটু সিভিয়ার সিরিয়াস রোগী থাকে তাদের সাথে একটু বেশি সময় দিয়ে কথা বলা আর আলটিমেটলি যেটা হয়েছে যান্ত্রিকতার মধ্যে ফ্যামিলি ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়াটা একটু কমই হয়ে যায় আসলে তো বেসিক্যালি সারা দিন থাকে শুধু পেশাগত কাজ তারপরে হয়তো আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল সেদিক থেকে প্রফেশনাল ওয়ার্ক নিয়ে করতে হয় মিনিস্ট্রি বা আদার্স প্রফেশনালদের তাদের সমস্যা বা তাদের সমাধান বা তাদের সাথে লিয়াজু করা নিশ্চয়ই সেখানেও একটা হ্যাঁ সে ওই জায়গাটাতে ওই পলিসি মেকিং লেভেলে আপনার কাজ থাকে সিরিয়াস রোগীদের সাথে কথা বলা এই এটা আপনি দিয়ে কি বোঝালেন সিরিয়াস রোগী আসলে বেসিক্যালি যারা আসে আপনি ইফু আমাদের চেম্বারে বা হসপিটালে যখন দেখি যে রাতে তারা নাইটে চলে আসে মানে অনেক খারাপ অবস্থা থাকে যে তাদের ব্যথায় উঠতে পারতেছে না সরি তারা হয়তো অনেক কষ্ট পাচ্ছে স্ট্রোক রুগী যারা থাকে তারা আসে তো ওই রুগীগুলোকে আমরা আলাদা কনসেনট্রেশন দিয়ে দেখা হয় আসলে যে তাদের কোমর ব্যথা একদম পা ব্যথা সরিয়ে যাচ্ছে হয়তো কেউ তাকে বলছে অপারেশন লাগবে পেশেন্টদের সাইকোলজিক্যাল দেয়ার আফসেট টু সি যে আমরা এখন যদি অপারেশন লাগে কি হবে না হবে তারা তাদের যে পারসেপশন অ্যাবাউট আওয়ার ট্রিটমেন্ট ফিজিওথেরাপি হয়তো তারা আশা নিয়ে আসতেছে যে তার ভালো হবে তার মানে তারা তাদের সিরিয়াসনেস দুইটা একটা ডিজিজ আর তার সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার সেবার থাকে তার অ্যাকসেপ্টেন্স এটা কী হবে আসলে তো ওই রকমই ব্যাপারটা যে আমরা আমাদের সিরিয়াসনেসটা ওই রকম প্রকাশ পায় যে তাকে আমরা কতভাবে ফর এক্সাম্পল ট্রিটমেন্ট তো দেই সেখানে আপনার সোশ্যালাইজেশন থাকে সেখানে সাইকোলজিক্যাল সাপোর্ট থাকে দুইটা কথা বুঝিয়ে বলা যে আপনার কী প্রবলেম হয়েছে লোকেরা কিন্তু আসলে আলটিমেটলি সেটাই চায় আসলে তা আমার কী হয়েছে এখন বলতে কেউ বললই না যে আমার কি হয়েছে কারণ আসলে আমাদের দেশে ডক্টর অ্যান্ড প্যাসেন্টদের মাঝে যে কমিউনিকেশন থাকে গ্যাপটা হচ্ছে এটাই তো প্যাসেন্ট যে বুঝাতে হবে যে দিস ইজ ইয়োর প্রবলেম যদি আপনি এটা করেন এত তাড়াতাড়ি ভালো হবে এটা করবেন না তাতে আপনি খারাপ হবেন এই এই জিনিসটা তার মানে আমরা যদি কথা বলতেছি যে আমি যদি সে আপনার সাথে না তাকে আমি নিজ দিকে কথা বলি একটা গ্যাপ তৈরি হচ্ছে ব্যাপারটা কিংবা কথা ভালো মতো শুনলে অনেক ভালো ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তারা ভালো করে কথা শোনে আসলে কিন্তু ভালো ডাক্তার সেই যে রোগ ডায়াগনোসিস করতে পারে আর রোগ তখনই ডায়াগনোসিস হবে যখন প্যাসেন্টদের কথা শোনা যাবে তার মানে ব্যাপারটা এরকম এটাকে আমরা বলি স্ক্যানিং বলে জাস্ট আপনি বলতেছেন আপনার কোমর ব্যথা আমার কোমর ব্যথা ব্যথা পায়ে যায় তারপরে জি জি করে ভারবার তখন আমাদের ব্রেনটা স্ক্যান হয় যে কি প্রবলেম হতে পারে সেই অনুসারে কিন্তু একজন ফিজিওথেরাপিস্ট খুব ইজিলি বুঝতে পারে দিস ইজ কল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন এই দিকে আমরা যাবো ফিজিওথেরাপি কখন দরকার হয় কেন দরকার হয় কিভাবে কাজ করে কিন্তু তার আগে যেহেতু আজকে বিশ্ব ফিজিওথেরাপি দিবস এবং বাংলাদেশ ফিজিওথেরাপি অ্যাসোসিয়েশন এর প্রতিনিধিত্ব করছেন আপনি সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে কাজ করছেন একটু জানতে চাইবো যে আজকে জাতীয় পর্যায়ে বা ঢাকাতে কি আমরা আসলে যেমন টিভি মিডিয়া আমি এখানে আসি আরও অনেক আমাদের নেতৃস্থানীয় যারা আছে যারা বিভিন্ন মিডিয়াতে ফোকাস রেডিওতে আছে আমাদের সেমিনার আছে কনফারেন্স সেমিনার সেখানে মন্ত্রী বা আদার রেসপেক্টিভ লেভেলে যারা থাকে তারা আসবে আমরা অ্যাটেন্ড করব এবং প্রফেশনাল স্টুডেন্ট যারা আছে সব নিয়ে একটা গ্যাদারিং হবে র্যালি হবে সেখানে আমরা প্রতিনিধিত্ব করি প্রতি বছরই বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স বা আদার্স ইয়ের মাধ্যমে তো এবার কিন্তু একটা খুব ভালো প্রতিবাদ্য বিষয় আছে খুবই ইন্টারেস্টিং এবং আমার মনে হয় আমাদের দেশে শত খারাপ কি বলবো সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট মানুষ কোনো না কোনো সময় এই প্রবলেম ভোগে যে দীর্ঘদিনের মানে ক্রনিক ব্যাক পেন ক্রনিক পেন যেটা মানে দীর্ঘমেয়াদী দীর্ঘদিনের ব্যথায় ইফেক্টিভ ট্রিটমেন্ট কার্যকরী ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিওথেরাপি
আচ্ছা ডক্টর হোসেন আমার যেটা খুব জানতে ইচ্ছা করছে ধরেন এটা যদি সচেতনতা সৃষ্টির জন্যই হয় যেটা আপনারা করছেন বুঝতে পারি যে আমাদের মধ্যে ওই সচেতনতা এখনো নেই মানে আর রুট লেভেলে তো একেবারেই নেই তো সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কি আপনারা ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন কারণ রাজধানীতে তো তুলনামূলক তাও সচেতন অনেক বেশি মানুষ যেখানে দরকার বাইরে জেলাগুলোতে থানায় তাদেরও তো ফিজিওথেরাপি দরকার অ্যাবসলিউটলি রাইট আমাদের এখানে আপনাদের কি কাজ আমাদের একটা কার্যক্রম আছে বিভাগীয় কমিটি আছে সেখানে বিভাগীয় প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সহ পাঁচ সাত জনের কমিটি তারা অ্যারেঞ্জ করতেছে বিভিন্ন गवर्नमेंट পর্যায়ে এবং নন गवर्नमेंट পর্যায়ে আছে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন একটা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে প্রায় 104 টা কেন্দ্র আছে সারা বাংলাদেশে তারা ওখানে কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপি আছেন যারা কনসালটেন্ট ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক আছেন তারা কিন্তু আলটিমেটলি সেটা অর্গানাইজ করতেছে এবং আপনি ঠিকই বলছেন যে আমাদের ঢাকা শহরে কিন্তু একটা গ্যাপটা কিন্তু সাধারণ জনগণের চেয়ে আরেকটা বড় জায়গা গ্যাপ আছে সেটা হলো যাদের কাছে রোগী যাচ্ছে বেসিক্যালি এখনো কিন্তু ফিজিওথেরাপি চিকিৎসকের কাছে আপনি প্রথম স্টার্টিং এ যেটা বললেন যে রোগী কিন্তু আসলে দে ডোন্ট নো মানে হোয়ার দে হ্যাভ টু গো ফর দা ট্রিটমেন্ট অফ ফিজিওথেরাপি কোথায় এবং কখন যেতে হবে সেটা বলছেন অ্যাবসলিউটলি রাইট এখানে বেসিক্যালি যারা কাজ করে একটা টিম কাজ করে ইটস এ দিস কল মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম যেটা সেখানে একজন অর্থোপেডিক থাকতে পারে নিউরোলজিস্ট থাকতে পারে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক থাকতে পারে একটা ইসে টিম এখন কোমর ব্যথা হলে মনে করে যে আমি তো একজন মনে হয় হাড়ের ডাক্তার দেখানো উচিত দিস ইজ কল एवरीथिंग ইজ রিলেটেড উইথ দা হার মানে پیشنট পারসেপশন কিন্তু হাড়ের সাথে যে ব্যথার আরো কোন কতগুলা কারণ আছে যেমন মাংসপেশি আছে লিগামেন্ট টেন্ডন নার্ভ এ লট অফ থিংস যেটা ওইটাই কিন্তু বেশি সমস্যা হয় এবং যেখানে ফিজিওথেরাপিস্ট কিন্তু অ্যাসেসমেন্ট করে বুঝতে পারে যে হুইচ ওয়ান ইজ ইনভলভড তো এই ইস্যুগুলা কিন্তু একটা কম্বিনেশন অফ ট্রিটমেন্টে যেমন অর্থোপেডিক ডাক্তার উনি দেখার পরে যদি মনে করে মনে করে বলতে কি বলবো একটা অর্থো फरवर्ड कर এটা কিডনি হলে একটা কিডনি সংশ্লিষ্ট বিষয় বাই তাহলে কি এটাই আপনার বেলাতেও তাই মানে যদি ওনার কাছে যায় উনি কি বলে দিবেন যে আপনারা বেসিক্যালি আসলে এখন আমরা যে লেভেলে প্র্যাকটিসটা করি আর সারা ওয়ার্ল্ড কনসেপশন যেটা সেটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি ফার্স্ট প্র্যাকটিশনার হিসেবে কাজ করতেছে সারা ওয়ার্ল্ডে ওকে যেমন ওই জিনিসটা আপনি বলেন একজন রোগী যখন কনসার্ট থাকে যে আমার কোমর ব্যথার জন্য আমি কাকে দেখাইতে পারি সে যদি সিরিয়াল করেন না আপনি ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক হতে পারে অর্থোপেডিক হতে পারে মেডিসিন হতে পারে তারপরে আপনার রিউমাটোলজি বাদ যখন সে তখন কিন্তু যেতে পারে এবং যাচ্ছেও কিন্তু প্রায় সাত আটটা ডিসিপ্লিন কাজ করতেছে তা আলটিমেটলি আমরা যে এই যে আমরা যে অনুষ্ঠানে কথা বলতেছি এটা কিন্তু একটা কনসার্ন হওয়া যে সারা ওয়ার্ল্ডে ফিজিওথেরাপি ফার্স্ট প্র্যাকটিশনার তবে হ্যাঁ সে যদি দেখে যে না আমার কাজ শেষে হি নিডস ফার্দার কনসালটেন্ট উইথ দ্য অর্থোপেডিক তাহলে ফিজিওথেরাপি রেফার করে দিবে অ্যাজ লাইক অর্থোপেডিক যাবে রেফার করছিল যে তার জন্য এই মেডিকেশন সাইড বা এই ইনভলভমেন্টটা দরকার তার রেফার তার মানে তার মানে এখানেই যদি আমরা সুনির্দিষ্ট করি তাহলে এখানে মেডিসিনের ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার কোনো দরকার নেই প্রথমেই একজন जड़ित अपने निजे विभाग गोदेश चिंता कर who is physiotherapist uh, who is okay, orthopedic it doesn't matter matter is je ekjon physiotherapist chikitsoker rugir dorkar physiotherapy to so we must refer the patient to physiotherapy rugir dorkar orthopedic surgery we must refer the patient to the orthopedic amar jeta mone hoy bangladesh e ami ekta refer boli barnio pradhanmantri je porimane mane apnar ortho ebong je porimane initiative apnar ei shastho khate niche ami ektu ultimately kintu shei onushare kintu shastho je referral system kintu 
এটা কিন্তু এখন কিন্তু ডেভেলপ হয়নি কিন্তু এটা এটা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বারবার বলতেছে যে স্বাস্থ্যগত উন্নতির জন্য আমাদের কোঅপারেশন দরকার কোঅপারেশনটা গ্যাপটা যদি কমে আনতে পারি আমরা তাহলে কিন্তু আমাদের কিন্তু ব্যাপার নেই বুঝছ پیشنট बेनिफिट হয় একদম কারণ আর پیشنট তো বুঝেনও না আমি কোথায় কার কাছে যাব সেটা তো আপনারাই গাইড করতে পারেন হ্যাঁ জি ম্যাডাম একটু শেয়ার করি যে একটা নি কোমর ব্যথা বছর পর ঘুরতেছে শেষে যায় বলে দেখেন একটু থেরাপি নিয়ে দেখতে পারেন এটা না এটা আমাদের যেটা হবে যে না ইসে ওকে ফাইন ইউ ক্যান টেক দিস মেডিসিন এবারে যে প্রতিবাদ্ধ যে ক্রনিক ব্যাক পেইন দীর্ঘদিনের সরি দীর্ঘদিনের ব্যথা আপনি দীর্ঘদিনের ব্যথা কখনো কিন্তু ওষুধে হবে না আমাদের রোগীদের আপনি যদি একজন রোগী কারোর সাথে পরিচয় থাকে ব্যথা হাঁটু কোমর ঘাড় যে আমরা কতদিন বল 3 বছর ভালো হচ্ছেন ওষুধ খেলে ভালো থাকি বন্ধ করে আবার আসে इट्स मीनिंग दैट दिस इज मैकेनिकल पेन এই মেকানিক্যাল পেন কিন্তু 80% পেন সাফারিং আর 20% হচ্ছে ট্রমাটিক বা আদার রিউমাটিক প্রবলেম ইফ ইউ গেট রিউমাটিক প্রবলেম বা বাত ইউ মাস্ট টক উইথ দ্য রিউমাটোলজিস্ট নট আই এম দ্য ফিট পারসন ফর দ্য রিউমাটিক প্রবলেম বাট আই এম দ্য এজ এ ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক আই এম দ্য ফিট ফর দ্য ক্রনিক পেইন বা মেকানিক্যাল পেইন মেকানিক্যাল পেইন এভার কি এই যে বসে আছি বসে আছি সামবডি ইজ কারেক্টিং देयर পজিশন সামবডি ইজ রিল্যাক্সিং যেমন এখানে আমি ভিতরের রুমে যে কন্ট্রোলিং রুমে বসছিলাম আমি একটু খেয়াল করলাম एवरीबॉडी इज नेचुरल পোশাক করতেছে কেউ একটু ঢালান দিছে কেউ রিল্যাক্স রিল্যাক্স এই যে রিল্যাক্সের পরিমাণ যদি অ্যাবনরমাল হয় তাহলে কিন্তু পেইন ডেভেলপ করবে এই পেইনটা কিভাবে করবেন হইছে হচ্ছে পোশাক দিয়ে তাহলে পোশাক দিয়েই তো আপনি কারেকশন করতে পারবেন আমাদের দা ফিজিওথেরাপি যারা বসে আছেন সাবধান কখন যাবে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে কখন না গেলেই নয় বিশেষ করে এমন কোন কোন রোগ আছে যেগুলোর জন্য যেতেই হবে আসলে প্রাইমারি স্টেজে যেটা হয় যদি একেবারে কোনো ট্রমাটিক হিস্ট্রি থাকে একেবারে সিভিয়ার তখন বেটার আইডিয়া টু গো অর্থোপেডিক একজন ডাক্তার কাছে যাওয়া উচিত আর ফিজিওথেরাপি যে ব্যাপারটা আপনি বললেন যে সাধারণত দেখা গেছে যে কোমরে ব্যথা ঘাড় ব্যথা হাঁটু ব্যথা এবং অনেক সময় দেখা গেছে কোমরের সাথে পায়ে বা ঘাড়ের সাথে হাতে জিন জিন বারবার অবশ অবশ জয়েন্টগুলো স্টিভ হয়ে যাচ্ছে নাড়াচাড়া কষ্ট হচ্ছে সামথিং এটাকে আমরা বলি ফাংশনাল প্রবলেম যে রোগী তার কাজ করার জন্য স্বাভাবিকভাবে যে মুভমেন্টগুলো মেনটেন করে ফর এক্সাম্পল লং সিটিং ওয়ার্ক করা কষ্ট হাঁটতে গেলে তার দেখা গেছে যে পেইনটা সর্বোপরি একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হলো যে সমস্ত ব্যথাগুলো ইন্টারমিডিয়েন্ট হয় যেমন আপনি এই পর্যায়ে একটু ভালো আছেন তো ওই পর্যায়টা কন্টিনিউ করার চেষ্টা করেন যেটা খারাপ আছেন যেমন হাঁটতে গেলে আপনার ব্যথা বেড়ে যায় এক পর্যায়ে ব্যথা বাড়ে এক পর্যায়ে কমে যায় এটাকে বলা হয় মেকানিক্যাল পেন এই পেনগুলো কিন্তু সাধারণত আপনার পেন নিয়ে যায় তারা তার মানে মাংস পেশি এবং হার রিলেটেড আপনার নাইনটি পারসেন্ট পেন কিন্তু ফিজিওথেরাপি রিলেটেড ट्रीटमेंट फिटनेस पर्त पाकिस्तान इंजाम हक बिलें तर क्रिकेट डेभलपर जो दो जिन दरकार एक हलो आपनर भलो एक फिजिओथेरपि चिकित्सक और एक भलो एक कोच ताड़ा तो ये दूज ही आना चाहिए अपनर क्रिकेट टीम के आगे ना इंजुरीमुक्त मैं इंजुरी पड़े द्रुत सुस्थ कर रहा आज के दैनिक दिन देखिए दिन ना फिजिओथेरपी पार्टर मध्य बड़ो इम्पोर्टेंट हम पेरिटिक फिजिओथेरपी आने अनेक बाच्चा देखें प्रतिबंधी हाँटते पर माथा एक दिखे ढले पड़ते मुख दिए लाला पड़े दिस इज द पार्ट अफ फिजिओथेरपि चिकित्सक चालित हम चार बस इंटरशिप 
সঙ্গে এক ডাক্তার সাথে দেখা হলো মানে থাইল্যান্ডের একজন কনসালটেন্ট আসছে একটা কনফারেন্সে তো আমাদের বাংলাদেশে একজন কনসালটেন্ট সে জানেই না যে বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি কোর্স রান হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম হইছে তার মানে কি আমাদের সবার জানতে হবে আগে রোগীরা তো আরো অনেক পরে আসতেছে ব্যাপারটা আগে চিকিৎসকদের মাঝে জানা দরকার তাহলে এটা জানার জন্য আপনারা কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছেন বেসিক্যালি আমরা আমি আমরা যেটা এখন যেটা একটা একটা শান্তির নিউজ আছে আসলে এটা गवर्नमेंटের একটা বিশাল মানে কি বলবো আমাদের আমাদের পাওয়া তাদের কাছ থেকে বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সুযোগ্য কর্ণা সাইমা দুস হোসেন আপনারা খুশি হবেন বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল 2018 কিন্তু ইট ওয়াজ দা লাস্ট বিল এন্ড লাস্ট সংসদ লাস্ট সংসদের লাস্ট বিল ছিলেন সেটা বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল 2018 যেখানে কিন্তু এই প্রথম ফিজিওথেরাপিস্টদেরকে মানে তাদের কি বলবো সোশ্যাল যে স্বীকৃতি বা তাদের যে পেশাগত স্বীকৃতি দেওয়া হলো হু আর দ্য ফিজিওথেরাপিস্ট তা ডিফাইন করা হয়েছে তারা এই পড়ালেখা থাকলে সে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসক হবেন এই ডিফাইন করা হলো তার মানে এখন আস্তে আস্তে যদি পোস্ট হয়ে যায় এটা কিন্তু দরকার কিন্তু পোস্টটা খুবই দরকার আসলে সেটা আসলে আপনি ডক্টর এম শাহাদাত হোসেন আমাদের সময় আর বলছে যে সুযোগ নেই কথা বলার এটা আসলে অনেক বড় জানার পরিধি নিশ্চয়ই কিন্তু তারপরেও যতটুকু জানলাম আমার মনে হয় যথেষ্ট কারণ যে পরিমাণ আমরা খুবই কম জানি ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে কখন যেতে হবে তাও তুলনামূলক শহরের মানুষ বেশি জানে যারা গ্রামীণ জীবন যাপন করে তারা হয়তো আরো কম জানেন আর আপনারাও আপনাদের কার্যক্রম বাড়াবেন আজকে যেহেতু আন্তর্জাতিক দিবস একটা আপনারা পালন করছেন উদযাপন করছেন দুটোই তো সেই ক্ষেত্রে বলবো আপনারাও নিশ্চয়ই কার্যক্রম বাড়াবেন জানানোর চেষ্টা করবেন রোগীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন রোগীরাও নিশ্চয়ই জেনে আপনাদের কাছে যাবে অনেক ধন্যবাদ আজকে দিনে ব্যস্ততার মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ যমুনা টিভি কলাকুশলী যারা আছেন এবং দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ